డాక్టర్ గారు నా పేరు మానస శ్రీకాకుళం నుంచి రాస్తున్నాను మా నాన్నకు ఆస్తమా ఉంది గత పది రోజులుగా జలుబు ఊపిరి తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు సరైన నిద్ర కూడా లేదు ఎక్స్రే తీయిస్తే సర్వైకల్ రిబ్ అని వచ్చింది దీని అర్థం ఏంటి నాన్నగారి విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీకు అంటే నాన్నగారికి ఈ ఆస్తమా డీటెయిల్స్ కావాల్సి వస్తుందండి మాకు ఇప్పుడు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆస్తమా ఉంది ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నారు అది ఆస్తమా నిర్ధారణ అయిందా ఇంకేదన్నా కండిషన్ ఏమైనా ఉందా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో ఎక్స్రే పిఎఫ్టీ టూ డీకో ఇట్లాంటి బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో మనకి తెలుస్తుంది సర్వైకల్ రిబ్ ఉంది అన్నారు జనరల్గా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్రే తీస్తే నార్మల్గా ఉండొచ్చు ఎక్స్రేలో ఏమి డిఫెక్ట్స్ ఏమి కనిపించకపోవచ్చు కొంతమందికి ఈ లంగ్స్ కొంచెం హెల్లార్జ్ అయినట్టుగా హైపర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ లంగ్స్ అంటారు అలాంటివి కనిపిస్తుంటాయి కానీ ఆ ఎక్స్రేలో ఎన్ ఎన్నో సార్లు మనకి ఎక్స్రే తీసినప్పుడు ఆస్తమాలో నార్మల్ ఎక్స్రే ఫైండింగ్స్ ఉండ ఉండవచ్చు అన్నట్టు సో ఈ ఆస్తమా అనేది క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ ఒకటి అండి క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ బట్టి దగ్గు ఆయాసం రావడము సీజనల్గా ఆయాసం రావడము చలికాలంలో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఆయాసం రావడము పిల్లి కూతులు రావడము ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ బట్టి అది ఎపిజోడిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఒకసారి ఉంటుంది సడన్గా మళ్ళీ తగ్గిపోయి మళ్ళీ నార్మల్గా ఉంటారు ఇంటర్మీడియట్ ఎపిజోడిక్ సిమ్టమ్స్ అలా ఉన్నప్పుడు ద అండ్ టిపికల్గా డస్ట్ అలర్జీ అలాంటి కొంచెం కొన్ని కో ఇన్సిడెంటల్ హిస్టరీలో ఫైండింగ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆస్తమా అని మనకి అది మనము అనుకోవచ్చు దాన్ని మనము పిఎఫ్టీ వీటి వీటి ద్వారా అంటే లంగ్ ఫంక్షన్ స్టడీ ద్వారా మనం దానికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ విత్ రివర్సిబిలిటీ అంటే బ్రాంకో డైలెటర్ ఇచ్చి మెడిసిన్ ఇచ్చి అంటే ఈ లా లంగ్స్లో ఉన్న ట్యూబ్వెల్స్ మూసుకుపోవడం బ్రాంకోస్ పాజం అంటే అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే అది మెడిసిన్తో రివర్సిబిలిటీ ఉందా లేదా ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేస్తే మనకు ఆస్తమా ఉందా లేదా అని నిర్ధారణ అవుతుంది మీ ఫాదర్కి సర్వైకల్ రిప్ ఉందని ఎక్స్రేలో కనబడిందని చెప్తున్నారు సర్వైకల్ రిప్ అనేది ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ అది దానికి ఆస్తమాకి ఏం సంబంధం లేదు సో నార్మల్గా పన్నెండు రిప్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు అటువైపు అంటే ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ ఒక ఒక ఇల్లులాగా రిప్స్తో పన్నెండు రిప్స్ అటువైపు ఇటువైపు ఈ ఊపిరితిత్తుల్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనంట దాన్ని స్ట్రక్చర్ అవి బోన్స్ బోన్స్ పన్నెండు ఇటువైపు రైట్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అలా ఉంటాయి సో ఒకటి ఎక్స్ట్రా సర్వైకల్ రిప్ అనేది నార్మల్గా ఉండదు ఎక్స్ట్రా అంటే సర్వైకల్ రిప్ అంటే నెక్లో ఉంటుంది అది నెక్ ఏరియాలో ఉంటుంది సో మామూలుగా మనకి చెస్ట్ ఏరియాలో ఇలా రిప్స్ ఉంటాయి నెక్ ఏరియాలో రిబ్ కనిపించినప్పుడు దాన్ని సర్వైకల్ రిప్ అంటారు అది ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ దానికి ఆస్తమాకి సంబంధం లేదు అది అందరిలో ఉండదు ఒకళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఇట్ ఇట్ ఇస్ అ వేరియేషన్ ఇట్ ఈస్ అ కంజనటల్ వేరియేషన్ అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి బర్త్ డి డిఫెక్ట్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో జనరల్గా ఈ సర్వైకల్ రిప్ ఉన్న వాళ్ళకి దానితో ఏమి ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు అది జస్ట్ అలా ఉంటుంది అంతే కొంతమందికి అది దేని దేనైనా కంప్రెస్ చేయడము దానివల్ల కొంచెం అబ్స్ట్రక్షన్ అలాంటివి సిమ్టమ్స్ అని అలాంటివన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ దానికి ఆస్తమాకి ఏమి సంబంధం లేదు